ಎಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದುವಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೂ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇದೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದರ ಓದಿಲ್ದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಮ್ ಬ್ರದರ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಸಬ್ರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ಆಮೇಲೆ ಆಳುಬ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ನಿಮಗೆ ಎಸ್ ತರಳು ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಆರನೇ ವಚನ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪದ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಆ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಓದುವಾಗ ಮಾತ್ರ ನ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಪದ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ದು ಅನ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ನ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬ್ರದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಸನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ಮರಿಸತಕ್ಕ ಪೂರ್ವ ವೃತ್ತಾಂತಗಳ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವನು ತರಿಸಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹರ್ಷೆರೋಶ್ ರಾಜನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ದ್ವಾರ ದ್ವಾರಪಾಲಕರ ದ್ವಾಲಪಾಲಕರಾದ ಬಿಗೇತನ್ ತೇರೇಶ್ ಎಂಬಿಬ್ಬರ ಎಂಬಿಬ್ಬರು ರಾಜ ಕಂಚುಕಿಗಳು ಒಳಸಂಚು ಮಾಡಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯು ಅದು ಮೊರ್ದೇಕಯ್ಯ ಅದು ಮೊರ್ದೇಕಯ್ಯ ಮುಖಾಂತರ ಬೈಲಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಗತಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದವು ಆಗ ಅರಸನು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊರ್ದೇಕೈ ಮೊರ್ದೇಕೈಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ದೊರಕಿದವ ದೊರಕಿದವೆಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸೇವಕರಾದ ಪರಿವಾರದವರು ಏನು ದೊರಕಿಲ್ಲ ಏನು ಏನು ದೊರಕಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಅರಸನು ಪ್ರಕಾರ ಅರಸನು ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಮಾನ ಅಮಾನನೆ ತಾನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಸಿದ್ದ ಗಲಿಗೆ ಮೊರ್ದೇಕಾಯನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆ ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅರಮನೆಯ ಹೊರಗಣ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದನು ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸೇವಕರು ಈಗೋ ಈಗೋ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಮಾನ ನೀರು ಅಮಾನ ನೀರುತ್ತಾರೆ ಅಮಾನ ನೀರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಭಿನ್ನವಿಸಿದರು ಆಗ ಅರಸನು ಅವನು ಆಗ ಅರಸನು ಅವನು ಒಳಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದನು ಅಮ್ಮನನ್ನು ಬಂದಾಗ ಅರಸನು ಯಾವನನ್ನು ಸ್ಮ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೋ ಅಂಥವನಿಗೆ ಮಾಡ ತಕ್ಕದೇನು ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಆಮನನ್ನು ಅರಸನು ನನ್ನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳನಾಗಿರುವನು ಅಂದುಕೊಂಡ್ ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರದರ್ ಹಲೋ ಬ್ರದರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಸಾಕು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಪದ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಅರಸನಿಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಪದ್ಮ ರವಿ ಬ್ರದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಾರ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ನೀವ್ ಓದಿ ಬ್ರದರ್ ಆ ಅರಸನಿಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಏಳನೇ ವಚನದಿಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬ್ರದರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ತನಕ ಅರಸನಿಗೆ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದು ಅರಸನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ತಾನು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಜವಸ್ತ್ರಗಳ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಪಟ್ಟದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಆ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನರಾದ ಅರಸನ ಸರದಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬನ ವಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅರಸನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಆ ರಾಜವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅವನ ಮುಂದೆ ಅರಸನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಗೌರವಿಸುವ ರೀತಿಯು ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಕೂಡಲೇ ಅರಸನು ಅಮಾನನ
ಬಂದು ಮೂರ್ಧಕಿಯನ್ನು ಭೂಷಿಸಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಅರಸನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವವನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ರೀತಿಯು ಇದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿಸಿದನು ಮೂರ್ಧಕಿಯು ತಿರುಗಿ ಅರಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದನು ಅಮಾನನಾದರೂ ಶೋಕಾರ್ಥನಾಗಿ ಮೋರೆ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ಜರೇಶಳ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ತರ ಮುಂದೆ ತನಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದನು ಆಗ ಅವನ ಪಂಡಿತರು ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನಿಗೆ ಯಾವನ ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಪತನವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೋ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಯಹೂದ ಸಂತಾನದವನಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಗೆಲ್ಲಲಾರಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಹಾಳಾಗಿವಿ ಅಂದರು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಅವನೊಡನೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ರಾಜಕಂಟಿಕೆಗಳು ಬಂದು ಹೆಸರಿಳು ಮಾಡಿಸಿರುವ ಅವತರಣಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಬರಬೇಕೆಂದು ಅಮಾನನನ್ನು ಕರೆದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಐದನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಮೊದಲು ಪದ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತಾರೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಐದನೇ ವಚನ ತನಕ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾರೆ ನೀವು ಆರನೇ ವಚನದಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪದ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹಾಮನನಿಗೆ ಮರಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆದದ್ದು ಅವನ ಸ್ಥಾನಾಧಿಕಾರಗಳು ಮೋರ್ಧಕೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದದ್ದು ಅರಸನು ಆಮಾನನೊಡನೆ ಹೆಸರಳ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಪೌತನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದನು ಅವನು ಆ ಎರಡನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಎಸ್ತೆರಳಿಗೆ ಎಸ್ತೆರಳ ರಾಣಿಯೇ ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಯಾವುದು ಹೇಳು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವೆನು ನೀನು ನನ್ನ ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು ಸರಿಯೇ ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದನು ಆಗ ಎಸ್ತೆರ ರಾಣಿಯು ಅರಸನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷವಿಟ್ಟು ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಜನಾಂಗದವನ್ನು ಉಳಿಯ ಉಳಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂದು ಸಮ್ಮರಿಸಿ ನಿರ್ನಾಮವಾಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ದಾಸ ದಾಸಿಯರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರಲ್ಪಟ್ಟಿದರೆ ಆ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜನನ್ನು ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಳು ಹಾಸ್ವೆಯ ರೋಷನ ರಾಜನು ಎಸ್ತೆರ ರಾಣಿಯನ್ನು ಇಂಥ ದುಕ್ಷತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮನೆ ಸಿಟ್ಟುವನು ಯಾವನು ಅವನೆಲ್ಲಿ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಿ ಬಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಅಗೆಗಾರನು ಆ ದುಷ್ಟ ಹಾಮಾನನೇ ಅಂದಳು ಕೇಳಲು ಆಕೆಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಾಧಿಸಬೇಕೆಂದಿರುವ ಹಗೆಗಾರನು ಈ ದುಷ್ಟ ಅಮಾನನೆ ಅಂದಳು ಇದನ್ನು ಕೇಳದೊಡನೆ ಅಮಾನನು ಅರಸನ ಮತ್ತು ರಾಣಿಯ ಮುಂದೆ ಬೆಪ್ಪಾದನು ಅರಸರು ರೌದ್ರಾವೇತವಾಗಿ ರಸರಸ ಮನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅರಮನೆಯ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಆಮನಾದರೂ ಅರಸನಿಂದ ತನಗೆ ಏಳು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಎಸ್ತೆರಳ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಭಿನ್ನಹಮ ಮಾಡಲು ನಿಂತುಕೊಂಡನು ಅರಸನು ಅರಮನೆಯ ತೋಟದಿಂದ ತಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಪಾನ ಮಾಡಿರುವ ಗೃಹಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ಎಸ್ತೆರಳು ಒರಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಲೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಹಮಾನನ್ನು ಬಿದ್ದು ಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಇದನ್ನು ರಾಣಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಮುಂದೆಯೇ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಂಗಪಡಿಸಲು ಬೇಕೆಂದಿರುತ್ತಾನೋ ಅಂದನು ಅರಸನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಮಾತು ಹೊರಟ ಕೂಡಲೇ ಸೇವಕರು ಹಮಾನನ ಮೊರೆಗೆ ಮುಸುಕು ಹಾಕಿದರು ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಸನ ಸೇ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಂಚುಕಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬನಾದ ಹಾಗೋನನು ಈಗೋ ಈ ಹಮಾನನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅರಸನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ ಮೂದೇಕೆಯನ್ನು ನೇತು ಹಾಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇವನಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಐವತ್ತು ಮೊಳ ಎತ
ಇವನನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೇತ್ತು ಹಾಕಿಸಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ಆಮನನನ್ನು ಓದಕ್ಕೆ ಗೋಸ್ಕರ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಅರಸನ ಕೋಪವು ಶಾಂತವಾಯಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಮಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನೇ ಓದ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೊಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬ್ರದರ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬ್ರದರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಪ್ಯಾರ ಬ್ರದ ವರ್ಮಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದು ಲೀಲಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತಿದೆ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೀನಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ ನ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಮಲ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ದು ನ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಹದಿನೇಳನೇ ವಚನ ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಧ್ಯಾನ ಸರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರಸನಾದ ಆಹಸ್ವೀರುಷನು ಯಹೂದ್ಯರ ವೈದಿಯಾದ ಹಮಾನನ ಮನೆಯನ್ನು ಎಸ್ತರಾಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಆಕೆಯ ಮೋರ್ದಕಿ ಮೋರ್ದಕಿಗೂ ತನಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅರಸನು ಮೋರ್ದಕಿಯನ್ನು ಒಡ್ಡೊಳಗದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ತಾನು ಹಮಾನಿಂದ ತೆಗೆಸಿದ್ದ ತೆಗೆಸಿದ್ದ ತನ್ನ ಮುದ್ರೆಯ ಉಂಗರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಎಸ್ತೇರಳು ಹಮಾನನ ಮನೆಯ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಳು ಯೋಹಿದ್ಯರನ್ನು ಸಂವರಿಸಬೇಕೆಂಬ ರಾಜ ಶಾಸನವನ್ನು ಮೋರ್ದಕಿಯು ರದ್ದುಪಡಿಸಿದ್ದು ಎಸ್ತೇರಳು ತಿರುಗಿ ಅರಸನನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಹತ್ತು ಆಗ ಆಗಾಗನ ವಂಶದವನಾದ ಹಮಾನನು ಯಹೂದ್ಯರ ಹಾನಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಅರಸನು ಸುವರ್ಣ ರಾಜ ದಂಡವನ್ನು ಆಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಚಾಚಿದ್ದರಿಂದ ಆಕೆಯು ಎದ್ದು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಅವನಿಗೆ ಅರಸನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಟಾಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಉಚಿತವಾದದ್ದೆಂದೆಣಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಸುವುದಾದರೆ ಅರಸನ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಸಂಬರಿಸುವುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಗನ ವಂಶದವನು ಹಮ ಹಮ್ಮೇದಾತನ ಮಗನು ಆದ ಹಮಾನನು ಬರೆಸಿದ ಪತ್ರವನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಯಸವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ಸಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಕುಲನಾಶನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಸುಮ್ಮನಿರುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಭಿನ್ನವಿಸಿದಳು ಆಗ ಹಸ್ವೇರೋಷ ರಾಜನು ರಾಣಿಯಾದ ಹೆಸರುಗಳಿಗೂ ಯಹೂದ್ಯನಾದ ಮೋರ್ದಕಿಗೂ ಹಮಾನನು ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಅವನ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ರಾಜಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಿರುವ ಲೇಖನವನ್ನು ಯಾರು ರದ್ದು ಮಾಡಕೂಡದ ಮಾಡಕೂಡದಷ್ಟೇ ಈಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಹೂದ್ಯರ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ತೋರಿದ್ದನ್ನು ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆಯಿಸಿ ರಾಜಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆಗ ರಾಜ ಲೇಖಕರು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟರು ಅವರು ಮೂರನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಾಸದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೂರ್ದಕೆಯ ಆಜ್ಞಾನುಸಾರ ಯಹೋದ್ಯರಿಗೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಕೂಶಿನವರೆಗೂ ಇರುವ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ರಾಜ ಉಪರಾಜರಿಗೂ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದನು ಆ ಪತ್ರಗಳು ಆ ಪತ್ರಗಳು ಆಯಾ ಸಂ
ಶಾಂತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೊರ್ದೆ ಕೈಯು ಅರಸನೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಅಲ್ವಾ ಬರದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಮೊರ್ದೆ ಕೈಯು ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೋರ್ದ ಕೈ ಅರಸನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಅವುಗಳಿಗೆ ರಾಜ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅರಮನೆಯ ಆ ಅಶಾಲಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಆ ಸವಾರಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಚೆಯರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮುಖ್ಯಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಕಳಿಸಿದ್ದನು ಆ ಪ ಆ ಪತ್ರಗಳಿಂದ ಅರಸನು ಅಷ್ಟರೋಷ್ ರಾಜನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಆಯಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿರುವ ಯಹುದ್ಯರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಾದ ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎದ್ದು ತಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಯುಧಗಳೊಡನೆ ಬರೆದು ನೆರೆದು ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳವರನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳವರನ್ನು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತವಾಗಿಯೂ ಕೊಂಡು ಸಮ್ಮರಿಸಿ ನಿರ್ನಾಮಗೊಳಿಸಿ ಅವರ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ಸೂರೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಈ ಪತ್ರದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒನ್ ಪತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ ವಿಧಿ ಎಂದು ಎಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ರಾಜರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಬೇಕೆಂದು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಹುದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಮುಯಿ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನು ಮಾಡಿದ್ದನು ಆ ರಾಜ ಈ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯು ಸುಶನ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗಲೇ ಅರಮನೆಯ ಸವಾರಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆಚೆಯವರು ಅರಸನ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಆ ಅತಿ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಹೊರಟರು ಮೋರ್ದಕೆಯಾದರೂ ನೀಲಿ ಶುಭ್ರ ವರ್ಣಗಳುಳ್ಳ ರಾಜ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಬಂಗಾರದ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಣೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ರಕ್ತವರ್ಣದ ನಾರಿನ ಸಾಲನ್ನು ಒದ್ದು ರಾಜ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಹೊರಟನು ಸುಶನ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಹರ್ಬಟವು ಕೇಳಿಸಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಯಹುದ್ಯರು ಸಂತೋಷ ಹರ್ಷ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತುತಿಗಳುಳ್ಳವರಾದರು ರಾಜ ನಿರ್ಣಯವು ಸ್ಥಾನಗಳು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದ ಇದೇ ಯಹುದ್ಯರಿಗೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧ ದಿನ ಶುದ್ಧ ದಿನ ಉಂಟಾಯಿತು ಶುಭ ದಿನ ಉಂಟಾಯಿತು ಶುಭ ದಿನ ಸಾರಿ ಬ್ರದರ್ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದೆ ಶುಭ ದಿನ ಉಂಟಾಯಿತು ಅವರ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಹರ್ಷದಿಂದಲೂ ಭಕ್ತ ಭಕ್ತ ಭೋ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದರು ಭಕ್ತ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದರು ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದರು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದರು ಭೋಜ ಭೋಜ ಭೋಜನ ಮಾಡಿದರು ದೇಶದ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕರು ಯಹುದ್ಯರಿಗೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಅವರ ಅವರ ಮತಕ್ಕೆ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು ಅವರ ಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಮೃತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ಲೈನ್ ಇದ್ರ ಬ್ರದರ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಬ್ರದರ್ ರೇಷ್ಮಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಮೃತ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಬ್ರದರ್ ಯಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ವಧಿಸಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರಸ ಆಜ್ಞಾ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕ ಹನ್ನೆರಡನೆಯ ತಿಂಗಳದ ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನವೂ ಬಂತು ಆ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರನ್ನು ಸ್
ಕೈ ಎತ್ತುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾರೂ ಅವರೆದುರಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಇದಲ್ಲದೆ ಅರಮನೆಯ ಮೋರ್ದಕೆಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅವನ ಸುದ್ದಿಯು ಸಕಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬಿದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸರ್ವ ಸಂಸ್ಥಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪರಾಜರು ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳು ಇತರ ರಾಜ್ಯೋದ್ಯಗಸ್ಥರು ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಸಹಾಯಕರಾದರು ಹೀಗೆ ಯಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕತ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ನಿರ್ನಾಮಗೊಳಿಸಿದರು ತಮ್ಮ ಹಗೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟವಿದ್ದಂತೆ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಶೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಡ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಐನೂರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ಟರು ಹತರಾದವರಲ್ಲಿ ಪರ್ಷದಾತನ್ ದಲ್ಗೋನ್ ಅಫ್ ಅಸ್ತಾಫ್ನ ಫೊರಾತ ಅದಲ್ಯ ಅರಿದಾತ ಪರ್ಷಷ್ಟ ಅರಿಸೈ ಅದಿ ಅರಿದೈ ವೈಜಾತ ಎಂಬವರಿದ್ದರು ಇವರು ಯಹೋದ್ಯರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಮ್ಮೆದಾತನ ಮಗನಾದ ಹಾಮಾನನ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೊಂದರೂ ಯಹೂದ್ಯರು ಸುಲಿಗೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸುವರ್ಣ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ತನಕ ಆ ದಿವಸ ಸೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅರಸನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಾಗ ಅರಸನು ಎಸ್ತೇರ್ ರಾಣಿಗೆ ಈ ಹುದ್ಯರು ಸೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲೇ ಐನೂರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಆ ಮಾನನ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿದ ರಾಜ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಹತರಾಗಿರಬಹುದು ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದಿದ್ದರೂ ನೆರವೇರುವುದು ನೀನು ಏನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೂ ಕೊಡುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ತೇರಳು ಅರಸನ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ನಾಳೆಯು ಇಂದಿನ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಪಾಮಾನನ ಹತ್ತು ಮಂದಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಶವವನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೂ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರಸನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು ಕೂಡಲೇ ಈ ಸಂಬಂಧವಾದ ರಾಜಾಜ್ಞೆಯು ಸೂಷನ್ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಆಮಾನನ ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದರು ಸೂಷನಿನ ಯಹೂದ್ಯರು ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರು ಮಂದಿಯನ್ನು ಕೊಂದರು ಆದರೆ ಕೊಳ್ಳೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಯಹೂದ್ಯರು ತಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಎದ್ದು ತಮ್ಮ ಅಗೆಗಳ ಅಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿಯನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಇದು ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಹದಿಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ಅವರು ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದಿವಸವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಭೋಜನ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು ಆದರೆ ಸೂಷನಿನ ಯಹುದ್ಯರು ಹದಿಮೂರನೆಯ ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಒದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ದಿನವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಭೋಜನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದರು ಆದುದರಿಂದ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆ ಇಲ್ಲದ ಹಳ್ಳಿ ಪಳ್ಳಿಯ ಯಹುದ್ಯರು ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನವನ್ನು ನಗರಗಳ ಯಹುದ್ಯರ ಹದಿನೈದನೆಯ ದಿನವನ್ನು ಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿ ಉತ್ಸಾಹ ಭೋಜನ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಭೋಜನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಮೊದಲೇಕೆಯು ಎಸ್ತೇರಳು ಪೂರಿಂ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ವಿಷಯ ಬರೆದ ಪತ್ರಗಳು ಮೊದಲೇಕೆಯು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೂ ದೂರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದ ಅಹಷ್ಟೆ ರೋಷನ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಪತ್ರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ಮತ್ತು ಹದಿನೈದನೇ ದಿನಗಳನ್ನು ಉತ್ಸವ ದಿನಗಳನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ಶಾಶ್ವತ ನಿಯಮ ಎಂದೆನಿಸಬೇಕು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಶತ್ರು ಪೀಡೆ ತಪ್ಪಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಯಿತು ಆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂತ
ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಲ್ಲ ಯೌತಿಯರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆಗಾಗನ ವಂಶದವನು ಹಮ್ಮೆದಾತನ ಮಗನು ಆದ ಹಮಾನನು ಯಹೂತಿಯರನ್ನು ಸಮರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ತಳಮಳಗೊಳಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪೂರಿಂ ಅಂದರೆ ಚೀಟನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದನಲ್ಲ ಇದು ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹಾಮಾನನು ಯಹೂತರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕುತಂತ್ರವು ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅವನನ್ನು ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದನಷ್ಟೇ ಆ ಪೂರಿಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಆಧಾರದಿಂದ ಆ ದಿನಗಳಿಗೆ ಪೂರಿಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಯಿತು ಯಹೂದ್ಯರು ಆ ಪತ್ರದ ಮಾತುಗಳು ನೋವುಗಳ ಸಂಬಂಧಿತವಾಗಿ ತಾವೇ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಆ ಎರಡು ದಿವಸಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ವಿಷಯವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಿತವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವುದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಂತಾನದವರಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿಯೂ ಮೀರ ಕೂಡದ ಪದ್ಧತಿ ನಿಯಮಗಳಾಗಬೇಕೆಂದು ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೋತ್ರ ಸಂಸ್ಥಾನ ನಗರಗಳವರು ಈ ದಿನ ಒನ್ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವು ಈ ಪೂರಿಮ ಹಬ್ಬವು ಯಹುದ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನಿಂತು ಹೋಗಬಾರದು ಅದರ ಜ್ಞಾಪಕವು ಅವರ ಸಂತಾನದವರಲ್ಲಿ ಅಳೆದು ಹೋಗಲೇಬಾರದು ಎಂದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಇದಲ್ಲದೆ ಅಭಿಹೇಲನ ಮಗಳಾದ ಎಸ್ತೇರ್ ರಾಣಿಯು ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತಳಾಗಿ ಪೂರಿಮ ಸಂಬಂಧವಾದ ಆ ಎರಡನೇ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಹುದ್ಯನಾದ ಮೋರ್ದಕೈ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಳು ಅವನು ಆಶ್ವೇಯ ರೋಷನ ರಾಜ್ಯದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಯಹುದ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಳಿಸಿದನು ಆಕೆಯು ದಯಾ ಸತ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಈ ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಹುದ್ಯರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಂತಾನದವರಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಲಾಪ ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರುಷ ತಪ್ಪದೇ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಾವೇ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪುರಿಮ್ ದಿನಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಮತ್ತು ಯಹುದ್ಯನಾದ ಮೋರ್ದಕೆಯ ನಿರೂಪದಂತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಪ್ಪದೇ ನೇಮಕವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಳು ಎಸ್ತೇರಳ ಆ ನಿರೂಪ ಪೂರಿಮ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು ಆ ನಿರೂಪವು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ ಬ್ರದರ್ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಬ್ರದರ್ ಮೂರು ವಚನಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಬೇರೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮೋರ್ದೆ ಮೋರ್ದೆ ಕೈಯ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ ಆಶೇರೋಷ ರಾಜ್ಯನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮುದ್ರ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೆರೆಯ ತೆರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿದನು ಅವನ ಬಳಿ ಪ್ರ ಪ್ರತಾಪಯುಕ್ತವಾದ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೋರ್ದೇಕೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಕೆಯ ವಿವರವು ಮೇದ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾರಸೀಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾಳ ರಾಜಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುತ್ತದೆ ಅಹ್ ಯಹೋದ್ಯನಾದ ಆ ಮೋರ್ದ್ಯಾಕ್ಯನಾದ್ಯಾದರೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಸನಾದ ಅಹಾಶ್ಯ ರೋಷನಿಗೆ ಅಹ್ ದ್ವಿತೀಯಾಸ್ತ ದ್ವಿತೀಯಾಸ್ತನಾದವನು ಯೋ ಯಹೋದ್ಯರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಸನ್ಮಿಯು ತನ್ನ ಬಂಧು ಜನ ಸ್ವಜನರ ಹಿತ ಚಿಂತಕ್ಕೂ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿರುವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುಖ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಆಗಿದ್ದನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದನೆ ಒಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಓದಿದ್ದೀರಾ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಒಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ನಮ
ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಶ್ರೀ ಸ್ವರೂಪನಾದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಈ ಮಾ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಕುಂತುಕೊಂಡು ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಿನ್ನ ದಾಸರನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಗುಲಾಬನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಧನ್ಯವಾದಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವನ್ನೇ ದಾಸರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ತಂದೆ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಈ ಮಾಕೃತೆಗಾಗಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಧನ್ಯವಾದಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಗ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಮರಣದ ಪರ್ಯಂತರ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ತ ಏನನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಮ ಓಟ ಓಡು ಮುಗಿಸು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಹೌದಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಯಾವ ಸೋಜನೆಗೆ ಒಳಪಿಲ್ಲದೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಬೆಳೆಸಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂತ ಸದಾರವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಾ ಬೀಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾರ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹುಡುಕ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ದೇವ್ರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ವಿಮೋಚಕನಾದ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಕೃತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಜೂಳಪ್ಪ ಲೋಕ ತಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿಂದ ರೀಡಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ವಾರ ರೀಡಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವಾಗ ನೀವ್ ನೀವು ಓದಿರಂತ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೀ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೀವ್ ಓದಿರಂತ ಅಧ್ಯಾಯನ ವಚನಗಳನ್ನ ನೀವು ತಕೊಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ಸರಿ ಇದೆನಾ ನಾನು ಓದಿದ್ದು ತಪ್ಪಿದೆನಾ ಅಂತ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ನೀವು ಓದಿದಂತ ಅಧ್ಯಯನ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ